ஐபிசி தமிழின் அக்கினி பேர நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு வரவும் மக்கள் மனதில் உள்ள கேள்விகளுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் விடைகாணும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரித்தானியாவில் அண்மை காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு சூழ்நிலை இந்த பிரெக்சிட் தொடர்பான பல்வேறு சர்ச்சைகளும் விவாதங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது கடந்த வாரம் பிரெக்சிட் தொடர்பான ஒரு வாக்கெடுப்பு பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்றிருந்தது அந்த வாக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் இந்த ஆளும் கட்சியினால் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த பிரெக்சிட் டீல் என்பது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் மறுதளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன் பின்னர் இந்த ஆளும் கட்சியின் மேல் எதிர்கட்சி தலைவர் ஜெரமி கோபின் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணையும் தோற்கடிக்கப்பட்டிருந்தது முரண் ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுகின்றது என்ன நடக்கப்போகின்றது தொழிலாளர் கட்சி முக்கியமாக என்று எதிர்கட்சியாக இருக்கும் தொழிலாளர் கட்சி என்ன நிலைப்பாட்டை இந்த பிரச்சனைகளில் எடுக்கப் போகின்றது போன்ற பல்வேறு விடயங்களை இன்று நம்முடன் பேசுவதற்கு தமிழ் ஃபோல் லேபரின் சேமனாக இருக்கும் சென் கந்தே அவர்களும் நம்முடன் இணைந்திருக்கின்றார் நேரடியாக நாங்கள் அவரை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்றுக் கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் வணக்கம் சென் நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்று இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் தொழிலாளர் கட்சி மிக போதுமான அளவுக்கு பாராளுமன்றத்தில் இயங்கவில் என்று ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகின்றது அதாவது இந்த அரசாங்கம் கொண்டு வரும் இந்த திட்டங்களை முறியடிப்பதற்கு அல்லது இந்த அரசாங்கத்தினை வீழ்த்துவதற்கான திட்டங்களை மிகவும் ஒரு ஆரோக்கியமான நிலையில் அல்லது மிக ஒரு பலம் வாய்ந்த எதிர்கட்சியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தொழிற்கட்சி இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது அதை எவ்வாறு நீங்கள் பார்க்கின்றீங்க வணக்கம் நடேசன் வணக்கம் ஐபிசி நேயர்களே நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல் அங்கு குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருந்தாலும் நீங்கள் இந்த இந்த ரெஃபரண்டம் நடந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு பிறகுட்டு இந்த அரசாங்கம் என்ன சொன்னது என்றால் எங்கள் மக்கள் எங்களுக்கு வாக்களித்து விட்டார்கள் அதாவது நாங்கள் இந்த யூரோப்பிலேருந்து வெளியேறுவதற்கு எனவே இனி நாங்களோ அதை பற்றிய சிந்திக்க தேவையில்லை ஒரே மனதாக நாங்கள் போய் அதை செய்வோம் என்று பயமுறுத்தி இருந்தார்கள் ஆனால் லேபர் பார்ட்டி ஜெரிமி கோபின் அவர்களின் தலைமையில் மிக கடுமையாக பாடுபட்டுத்தான் இந்த பாராளுமன்ற இந்த நீங்கள் இந்த டீலை அங்கே நெகோஷியேட் பண்ணால் பிறகு திருப்பி நீங்கள் பாராளுமன்றத்தில் வந்து அதற்குரிய ஒரு கிளியரன்ஸை எடுக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு மீனிங்ஃபுல் ஓட் ஒன்று வர வேண்டும் என்று சொல்லி அதை ஃபைட் பண்ணி எடுத்ததே இந்த லேபர் பார்ட்டி தான் பாராளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்ற டீலுக்கு அவர்கள் அதுக்கு முயற்சி செய்திருக்க அவிட்டால் இன்று என்ன நடந்திருக்கும் என்றால் திரேசாமே அவர்கள் இந்த பிழையான டீலை அப்படியே பாராளுமன்றத்தில் போட்டு பாஸ் பாராளுமன்றத்துக்கு போடாமலே போய் கையெழுத்து வச்சுட்டு வந்திருக்கலாம் எனவே இந்த குற்றச்சாட்டு மிக மோசமானது அது அப்படி உண்மை அல்ல என்று தான் நான் கருதுகிறேன் எனி பாராளுமன்றத்தில் இந்த இது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் பாராளுமன்றம் ஆதரிக்காவிட்டால் கூட அந்த டீலை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சாத்திய பாடுகள் அங்கே இருக்கின்றன துப்பரவாக இல்லை என்ன காரணம் என்றால் இது தொழிற்கட்சி மாத்திரம் அல்ல கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டியான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அதை எதிர்க்கிறார்கள் அதை விட அவர்களுடைய மெம்பர்ஸும் எதிர்க்கிறார்கள் எனவே அதற்கு எந்தவித சந்தர்ப்பமும் இல்லை அதனால் தான் அண்மையில் நீங்கள் குறிப்பிட்டவாறு பிரதம மந்திரி அவர்கள் இனி ஒரு புது டீலை கொண்டு வரலாமா என்று சொல்லி அனைத்து கட்சிகளையும் ஆலோசித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனாலும் அது மிகவும் ஒரு கடுமையான விடயமாகத்தான் இருக்க போகின்றது வெளியேற வேண்டும் என்று சொல்லி மக்கள் வாக்களித்திருந்தார்கள் அந்த வாக்களிப்பு ஒரு சரணாபூர்வமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அதனை நடைமுறைப்படுத்த விடாமல் தொழிற்கட்சி தடுக்கின்றதா ஆம் நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் இது ஒரு ஜனநாயக பூர்வமான வாக்கெடுப்பு என்று உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வாக்கெடுப்பு முடிந்தவுடன் என்ன நடந்ததென்றால் இங்குள்ள பொதுமக்களுக்கு அதாவது அந்த பிரெக்சிட்டை ஆதரவு செய்து கொண்டிருந்த பொரிஸ் ஜோன்சன் தரவழியாக என்ன சொன்னார்கள் என்றால் உங்களுக்கு கிழமைக்கு முந்நூற்றம்பது மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் எவ்ரி வீக் என்ஹெச்எஸுக்கு நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணத்தக்கதாக இருக்கும் அதை குறிப்பிட்டார்கள் அதை விட முக்கியம் என்னவென்றால் இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டிவோர்ஸ் பில் அதாவது நாங்கள் பிரெக்சிட் ஈவிலேருந்து வெளிவருவதற்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது பில்லியன் பவுண்ட்ஸை நாங்கள் அவர்களுக்கு பே பண்ண வேண்டியிருக்கிறது அதை பற்றி இவர்கள் எதுவுமே கதைக்கவில்லை அப்படி பல பல பிள்ளையான ஒரு உறுதிமொழிகளை மக்களுக்கு வழங்கியிருந்தார்கள் மக்கள் அதனை ஏற்று வாக்களித்திருந்தார்கள் எனவே தான் உண்மையை சொன்னால் இந்த இது ஒரு ஒரு இன்னொரு இன்னொரு விடைய ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் டீல் என்று எடுங்களேன் அதிலே இவ்வளவு பொய்யை சொல்லி நீங்கள் ஒரு கான்ட்ராக்டை எடுத்திருந்தால் அந்த கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணுவார்கள் எனவே தான் இப்பொழுது தொலைக்கட்சி என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் ஆம் இது உண்மைதான் பெரும்பான்மையான மக்கள் வாக்களித்திருந்தார்கள் ஆனாலும் இப்பொழுது இதுக்குள்ளே ஒரு அரசாங்கம் ட்ரெண்டு டீலை தான் போட்டிருந்தது அதாவது ரேசாமியை அவர்கள் 
கொண்டு வந்த அக்ரிமெண்ட் அல்லது நோ டீல் பிராக்சிட் ரெண்டில் ஒன்றை தான் செய்திருந்தார்கள் இப்பொழுது திரேசா மே அவர்களுடைய டீல் சரிவராதபடியால் நோடியிலை நிப்பாட்ட வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் தீவிரமாக இருக்கின்றார்கள் இன்னும் அவர்கள் சொல்லவில்லை இந்த பிரெக்சிட் வேண்டாம் என்று அவர்கள் இன்னும் சொல்லவில்லை ஏனென்றால் நீங்கள் குறிப்பிட்டவாறு சரியோ புலையோ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் பீப்புள் அதுக்கு வாக்களித்திருந்தார்கள் அதை ஒரு அதற்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் திடமாக இருக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக இந்த 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 தருணத்தில் வந்து மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது தொழிலாளர் கட்சி ஆட்சிக்கு வருமானால் இன்னும் ஒரு ரெஃபரண்டை பொதுஜன வாக்கெடுப்பை நடத்தும் என்ற குரல்கள் தொழிலாளர் கட்சிக்குள் இருந்து வருகின்றன அவ்வாறு நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன ஆம் முதலில் அந்த தொழிற்கட்சியின் கடந்த கான்ஃபரன்ஸில் லிவப்பூரில் நடந்த கான்ஃபரன்ஸில் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது ஜெரிபி கோபினால் மாத்திரமல்ல அனைத்து மெம்பர்ஸாலும் அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாலும் அனைத்து யூனியன்களாலும் எடுக்கப்பட்டிருந்தது எங்களுடைய முதலாவது ஆப்ஷன் என்னவென்றால் ஒரு ஒரு எலெக்ஷனை கொண்டு வர பார்ப்பது அதன் அதனுடைய காரணம் என்னவென்றால் இந்த இப்பொழுது அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி இந்த பிரெக்சிட் விஷயத்தில் மாத்திரமல்ல பல மற்ற விடயங்களிலும் மிகவும் பின்னடைவாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் என்ஹெச்எஸ்ஐ வளர்க்குறதுலேயோ அல்லது இந்த மக்களை அதாவது பர்டிகுலர்லி அந்த உதவி தேவையான மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய அந்த பணங்களை ப்ராப்பராக செய்வதிலையோ எல்லா விதத்திலும் அவர்கள் பின்தங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே தான் தொழிற்கட்சி இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இந்த அரசாங்கத்தை மாற்றி தாங்கள் வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதுதான் அவர்களுடைய முதலாவது ஆப்ஷன் அப்படி வந்திருந்தால் தாங்கள் என்ன செய்வோம் இந்த பிரக்சிட்டர்கள்னு சொல்லியிருந்தார்கள் அதாவது அவர்கள் இந்த ஐரோப்பிய யூனியனில் இருக்கக்கூடிய அந்த காமன் மார்க்கெட் உள்ளே தாங்கள் இருப்பார்கள் என்றும் அதை விட எங்களுடைய வர்த்தகங்களுக்கு எந்த விதமான வரிச்சரிகளும் இல்லாமல் பழைய மாதிரியே இருக்கிறமாய்த்தான் நாங்கள் ஒரு பிரக்சிட்டை கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் எனவே அதனை தாங்கள் மக்களிடம் திருப்பி போடுவோம் அதாவது எங்களுடைய எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோவிலேயே குறிப்பிடுவோம் என்னவென்றால் இப்படி இப்படி நாங்கள் ஓலப்பசடன் துண்டார வழியால் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ்களையும் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியையும் ஃபார்மர்ஸையும் குழப்பாமல் நாங்கள் ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு பிரெக்சிட்டுக்கு தான் போவோம் அதற்கு வாக்களிப்பு கேட்டிருப்பார்கள் அதற்காகத்தான் அவர்கள் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு எலெக்ஷன் பெற வேண்டும் என்று அது இன்னும் நடக்கக்கூடும் நீங்கள் குறிப்பிட்டவாறு கடந்த சில நாட்களுக்குள் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான அந்த நம்பிக்கையில்லா பிறனை தோற்கடிக்கப்பட்டாலும் இன்னும் ஒன் ஓ டூ சந்தர்ப்பங்கள் வரக்கூடும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்க ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலையாக இருக்கின்றது இல்லையா பாராளுமன்றத்தில் பிரதமர் கொண்டு வந்த ஒரு ஒரு திட்டம் தோற்கடிக்கப்படுகின்றது மிகப்பெரிய மெஜாரிட்டியால் தோற்கடிக்கப்படுகின்றது வரலாற்று ரீதியாக இருநூற்றி இருபது கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி இருபது வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடிக்கப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் அவர் அந்த அரசாங்கத்தினை அகற்றுவதற்கான நம்பிக்கை இல்லா பிறர் அனை வரும் பத்தொன்பது வாக்குகளால் தோற்கடிக்கப்படுகின்றது தொழிலாளர் கட்சி பலமாக நாடாளுமன்றத்தில் இல்லையோ ஆம் உண்மை என்னவென்றால் எங்களுக்கு அந்த மெஜாரிட்டி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லை என்பது உண்மைதான் அதை விட முக்கியம் என்னவென்றால் நீங்கள் இந்த வாக்கெடுப்பில் கவனித்திருந்தால் பத்து டியூபி எம்பிமார் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டிக்கு வாக்களித்திருந்தார்கள் அவர்கள் அந்த பத்து போட்டையின் லேபருக்கு வழங்கியிருந்தால் இந்த அரசாங்கம் விழுந்திருக்கும் எனவே நீங்கள் குறிப்பிடுவது உண்மை நான் ஒப்புக்கொள்ளுகின்றேன் ஆனால் அதே நேரம் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அதை விட மிக மோசமான வீக்கான நிலைமையில் இருக்கின்றது என்னவென்றால் அந்த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டிக்கு உள்ளிருக்கின்ற எம்பிமாரே இந்த இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய பிரதமரின் பல கொள்கைகளை அவர்கள் அதுக்கு எதிராகத்தான் வாக்களிக்கின்றார்கள் அதுக்கு ஒரு உண்மை என்னவென்றால் கிட்டடியில் நடந்த இந்த வாக்கெடுப்பு இந்த ஹோல் பிரெக்சிட் ஐடியா வந்ததே ஏனென்றால் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியின் நன்மையை கருதித்தான் உண்மையில் என்னென்னால் நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஜுக்கிப்பம் நாஜல் பராஜும் அவர்களுடைய அந்த பொப்புலாரிட்டி அதிகரித்து கொண்டு வந்தது அதில் அதாவது யூகிப்பில் சேரும் மெம்பர்ஸ் தாரண்டால் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய வலதுசாரிகள் ரைட் விங் பீப்புள் அப்பொழுது அதை உணர்ந்த கேமரன் என்ன செய்தார் என்றால் அதை நிப்பாட்டுவதற்கு ஒரே ஒரு வழி நாங்களும் ஒரு ரிஃப்ரெண்டயத்தை கோல் பண்ணுவோம் அதில் நாங்கள் வெல்லுவோம் என்று தான் அவர் நினைத்திருந்தார் ஆனால் இவ்வளவு இதுவும் தொடங்கினது ஏனென்றால் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியை வளர்ப்பதற்கும் அது புரியாமல் இருப்பதற்கு பார்ப்பதற்கும் தான் அது இப்பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது பிரித்தானியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களையும் பணக்காரர் ஏழைகள் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் அனைத்து மக்களையும் மிகவும் பாதிக்கின்றது இப்படியே இது தொடருமானால் இந்த நாட்டுக்கு மிக கஷ்டங்கள் வரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் யூகிப் என்ற ஒரு என்ற அந்த கட்சியை வந்து முற்றுமுழுதாக மக்கள் 
நிராகரித்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட கிடைக்கவில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த வாக்குகள் தொழிலாளர் கட்சியை தானே வந்து அடைந்திருக்கின்றன மறுபடியும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்கு போனதாக இந்த தரவுகள் காணப்படவில்லை இல்லையா அப்னோத் மேலே இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த இங்கிலாந்திலே வட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் அதிகமாக சென்று வாக்களித்திருந்தார்கள் யூகிப்புக்கு சென்றிருந்தார்கள் அண்ட் பிரெக்சிட்டுக்கும் வாக்களித்திருந்தார்கள் பேந்து அவர்கள் இந்த பிரெக்சிட் பிரச்சனை சோட்டட் ரெஃபரண்டம் எல்லாம் வருதுதானே என்ற உடனே திருப்பி லேபருக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் அதில் உண்மை இருக்கின்றது ஆனாலும் இந்த இந்த யூகிப்புக்கு போன அனைத்து லேபர் மெம்பர்ஸும் திருப்பி வந்தார்கள் என்பதற்கு எந்தவித அறிகுறியும் இல்லை ஆனால் கன்சர்வேட்டிவ் மறுபக்கம் கன்சர்வேட்டிவ் வாக்காளர்கள் கன்சர்வேட்டிவ் கட் கட்சியானது கடந்த தேர்தலில் மிகவும் ஒரு என்ன சொல்வது மெஜாரிட்டியான ஆசனங்களை எடுத்திருந்தாலும் ஒரு பின்தங்கிய நிலைமையை தான் வந்தடைந்து செய்திருக்கின்றது ஆகவே அவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது யூகிப்புக்கு சென்ற வாக்காளர்கள் வந்து நீங்கள் கூறியது போல் ஒரு விலசரிய இனத்துவேஷ வாக்காளர்கள் தான் என்று அடையாளப்படுத்த முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியாது ஏனெனில் அப்படி சொல்வது பிழையானது ஏனென்றால் இந்த ரெஃபரண்டாத்தை கோல் பண்ணும் போது அது கட்டாயம் இந்த இமிகிரேஷன் சம்பந்தமாகவோ ஏதாவோ இருக்கவில்லை அது ஒரு பல விடயங்கள் அதுக்குள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னவென்றால் அங்கு வாக்களித்தது மக்களின் குற்றம் அல்ல அதனை வழிநடத்தி சென்ற தலைவர்களின் குற்றம் ஏனெனில் அந்த காலத்தில் இந்த பிரெக்சிட்டுக்கு எதிராக ஒர்க் பண்ணவர்கள் அதாவது முன்னைய பிரதமர் டேவிட் கேமரன் முதலாக எங்களுடைய கட்சி தலைவர் ஜெரிமி கோவின் வரை எல்லோரும் யோசித்திருந்தார்கள் தாங்கள் வெல்லுவோம் என்று அதாவது பீப்புள் பிரெக்சிட்டுக்கு போக மாட்டார்கள் என்று நினைத்திருந்தார்கள் ஆனால் அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் முடிவாகத்தான் இருந்தது அதற்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் மற்ற பகுதியில் வேலை செய்தக்கூடிய பொரிஸ் ஜான்சனும் மைக்கேல் கோப் போன்றவர்களும் அந்த மக்களை கவரக்கூடிய மாதிரி அதாவது ஒரு பெரிய பஸ்ஸிலே முந்நூற்றம்பது மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் எவ்ரி வீக் என்ஹெச்எஸ்க்கு வேறும் என்று போட்டார்கள் அதை விட உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் என்று போட்டார்கள் அதுகளை வைத்துக்கொண்டுதான் மக்கள் அதனை வாக்களித்திருந்தார் ஒரு பொய்ப்பே பிரச்சாரம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அந்த குற்றச்சாட்டு இன்றும் இருக்கின்றது முக்கியமாக நீங்கள் சொன்ன ஒரு விடயம் கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கத்திற்குள் இருக்கின்ற பிளவு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்குள் இருக்கின்ற பிளவு இதே பிளவு தான் தொழிலாளர் கட்சிக்கும் நிலவு நிலவுகின்றது இல்லையா ஆ நான் கூறவில்லை தொழிற்கட்சியில் பிளவு இல்லை என்று ஆனால் இந்த பிளவு மிக அதிகமாக கன்சர்வேட்டிவில் இருக்கிறது லேபர் பார்ட்டியில் இருக்கும் பிளவு மெயின்லி டு டூ வித் ஜெர்மி கோவின் அவர்களுடைய லீடர்ஷிப் ஏனென்றில் அவர் வலதுசாரி என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது அதனாலே இந்த தொழிற்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய சில சென்டர் ரைட் ஆக்கள் சென்டர் லெஃப்ட் ஆக்கள் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் இன்னமும் அவருடைய தலைமையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஜெரமி கோவினை வலதுசாரி என்று சொல்லுகிறார்கள் வில ஜெருமி ஜெருமி கோவினை அவர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் இல்லையா உங்களுக்கு தெரியுமே என்றால் அவர்கள் சாடையாக அதாவது சென்ற ரைட் என்று சொல்வார்கள் அப்படியான ஆக்களும் லேபர் பார்ட்டியில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவருடைய தலைமை பொதுவாக ஜெரமி கோவினுடைய கொள்கைகள் இடதுசாரியம் சார்ந்திருக்கின்றது ப்ரைவேட்டைசேஷனுக்கு எதிராக இருக்கின்றது என்று இங்கிருக்கும் தொழிற்சங்கங்கள் சரி இங்கிருக்கும் இடதுசாரி அமைப்புகள் மிக வலுவாக ஜெரமி கோவினை ஆதரிக்கின்றன ஆனால் அவரை ஒரு அவர் ஒரு வலதுசாரிய தன்மையில் இருக்கின்றார் என்று சொல்வது உங்களுடைய பார்வையில் அவ்வாறு இருக்கின்றது ஆம் அது என்னை பொறுத்தவரையில் ஜெரிமி கோபின் கடந்த தேர்தலில் கடந்த நாற்பது வருடங்கள் தொலைக்கட்சி எடுக்க முடியாத வாக்காளர் விகிதத்தை அவர் பெற்றிருந்தார் ஏன் பெற்றிருந்தார் என்றால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் அவர்களுடைய நேர்மையையும் அவர்களுடைய கொள்கைகளையும் ஆதரித்திருந்தார்கள் எனவே தான் இப்பொழுது இந்த தொழிற்கட்சியில் உதாரணமாக அவர் முதலாவது முறை லீடராக தெரிவு செய்தவுடன் எல்லோருக்கும் ஒரு சிவப்பிரசாயத்தான் இருந்தது பேந்து ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை அக்செப்ட் பண்ண துவங்கி இப்பொழுது அதிகமானாக்கள் ஜெரிமி கோவினை ஆதரிக்கின்றார்கள் ஒரு சில எம்பிமார் அவரை ஸ்டில் எதிர்க்கிறார்கள் ஆனாலும் அன்று கடந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முதல் நடந்த வாக்களிப்பில் அவர்கள் ஜெரிமி கோபின் குறிப்பிட்டமாய்த்தான் அவருடன் சேர்ந்து வாக்களித்திருக்கிறார்கள் எனவே தான் இந்த பிளவு என்பது தொழிற்கட்சியில் மிக சிறியது வென் நீங்கள் ஒப்பிடும்போது கன்சர்வேட்டிவ் அதை விட முக்கியமானது என்னவென்றால் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அரசாங்கத்தில் இருக்கின்றது அவர்களது கையில் தான் இந்த பிரித்தானியாவின் பொருளாதாரம் அதன் நலன்கள் அத்தனையும் இருக்கின்றது அதனை அவர்கள் சரியாக வழி நடத்தாமல் தங்களுடைய கட்சியை வளர்ப்பதற்கும் அதை பிரியாமல் பாதுகாப்பதற்கும் எல்லா எஃபர்ட்டையும் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது பாரதூரமான குற்றம் என்று தொழிற்கட்சி கருதுகிறது தொழிற்கட்சி இன்று கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கமானது இருக்கின்றது என்றாலும் 
பல கவுன்சிலர்கள் கவுன்சில்கள் வந்து லேபருடைய கைகளில் இருக்கின்றது கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கத்தால் கொண்டு வரப்படும் பல மோசமான திட்டங்களை இந்த லேபர் கவுன்சில் கவுன்சிலர்கள் வந்து எந்த ஒரு மறுப்புமின்றி அதை நடைமுறைப்படுத்துவதும் ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கலாக இருக்கின்றது என்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகின்றது பெருமளவு எந்த ஒரு மறுப்பினையும் லேபர் கவுன்சிலர்கள் லேபர் கவுன்சிலராக இருப்பவர்கள் செய்வதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்குறீர்கள் ஆம் நீங்கள் குறிப்பிடுவது எனக்கு புரிகின்றது என்னவென்றால் இந்த கவுன்சில்கள் எப்படி ரன் பண்ணுறது என்றால் கவுன்சில்கள் எங்களுடைய ரேட்ஸில் சில காசுகளை கேட்பார்கள் பல பல இன்கங்கள் அவர்களுக்கு இருக்குது அதை விட முக்கியமானது என்னவென்றால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு அலக்கேஷனை கொடுக்கும் உதாரணமாக ஹரோ கவுன்சில் எடுத்தீர்கள் என்றால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லேபர் பார்ட்டி காலத்தில் அவர்களுக்கு இருநூறு மில்லியன் பவுண்ட்ஸை ஒரு அலக்கேஷனாக கொடுத்திருந்தால் அதை கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னிலேருந்து வட் அதை குறைத்து 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 வந்து இப்பொழுது ஐம்பது மில்லியனை தான் கொடுக்கின்றார்கள் என்று வைப்போம் உதாரணத்துக்கு அதன் அதன் விளைவு என்னவென்றால் இந்த அதை விட முக்கியம் என்னென்றால் அந்த கவுன்சில் லேபர் ரன் பண்ணாலும் சரி லிபரல் டெமோக்ராட் ரன் பண்ணாலும் சரி கன்சர்வேட்டிவ் ரன் பண்ணாலும் சரி லீகலி அவர்களுக்கு சில முக்கிய கடமைகள் இருக்கின்றது ஆஸ் அ ப்ரையோரிட்ரி முதலாவதாக அவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய டிசேபிள் பீப்புளுக்குரிய கவனங்களை பார்ப்பது முதலாவது இது அடுத்தது ஹெல்த் சம்பந்தமானது மற்றது போலீஸ் சம்பந்தமானது எனவே அவர்கள் அதை ப்ரையோட்ரைஸ் பண்ண வேணும் அப்பொழுது அது ஒரு லீகல் இருக்கையாமேன் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் அதனால் தான் நீங்கள் குறிப்பது குறிப்பிடுவது போல் சில கவுன்சில்கள் லேபர் பார்ட்டி ரன் பண்ணாலும் அவர்களும் இதனால் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அது அவர்களுடைய குற்றம் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்டுடைய குற்றம் எனவே தான் அவர்கள் இருக்கிறதை வைத்துக்கொண்டு அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் என்றதுக்கு பாடுபடுகிறார்கள் நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல் அவர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதுக்கு எதிராக போராடுகின்றார்கள் ஆனாலும் நீங்கள் குறி வீண இந்த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியின் கொள்கை என்னவென்றால் அவர்கள் வலு கவனமாக அதாவது பணக்காரர்களுடைய வரியை கூட்டாமல் ஏழைகளிலிருந்து என்னத்தை பிடுங்கலாமோ பிடுங்க பார்க்கின்றார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கட்டடி காலங்களிலே இந்த டிசேபிள் பெனிஃபிட்டை அந்த மாதிரி கட் பண்ணி இருந்தார்கள் பர்டிகுலர்லி இப்பொழுது பிரதமராக இருக்கக்கூடிய திரைசாமை அவர்கள் ஹோம் ஆஃபீஸில் ஹோம் செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது அவர் தான் இதுகளை எல்லாம் இனிஷியேட் பண்ணியிருந்தார் எனவே தான் தொழிற்கட்சி இன்னொரு ரீசன் இந்த எலெக்ஷனை கோல் பண்ணுவது என்னென்றால் இதுகளை நிப்பாட்டுவதற்காக உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த பத்து வருடங்களாக ஆல்மோஸ்ட் பத்து வருடங்களாக இந்த நாடு ஒஸ்ட்ரலிட்டி என்று சொல்லார்கள் அதாவது காசு இல்லாமல் கஷ்டப்படுவதால் எல்லாத்தையும் முடக்கி கொண்டு போகின்றார்கள் அதனை நிப்பாட்ட வேணும் என்றதுக்காக போனார் போராடினார்கள் அரசாங்கம் கடந்த கான்ஃபரன்ஸிலே அறிவித்திருந்தது நாங்கள் செய்கின்றோம் என்று ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி அதை செய்கிறார்கள் இல்லை என்பதுதான் தொழிற்கட்சியின் ஒரு குற்றச்சாட்டாகும் இன்றைய இந்த சூழ்நிலையில் இன்றைய இந்த கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கத்தின் இந்த மோசமான நிலைமைகளுக்கு ஒரு விதத்தில் முன்னர் இருந்த தொழிலாளர் கட்சியும் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது அவர்களுடைய மோசமான ஆட்சி அவர்களுடைய ஆட்சியிலும் சில சில கட்சிகளையும் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் கட்சிகளையும் அவர்களும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பண்ணியிருந்தார்கள் அந்த அடுதன் அடிப்படையில் தான் மக்கள் வெறுப்படைந்து கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கத்தை நோக்கி திரும்பியதான ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகின்றதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீங்க அதில் எந்தவித உண்மையும் இல்லை உண்மையாக சொன்னால் நீங்கள் வடிவாக இதை ஆராய்ந்தால் இந்த டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டிலே இந்த பெரிய ஒரு ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சி பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்தது அது வந்ததுக்கு காரணம் என்னவென்றால் அந்த வீழ்ச்சி அமெரிக்காவிலே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அந்த நேரத்திலே கனவே இருக்கு இந்த வீடுகளை கொடுக்க யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய வங்கிகள் அதனை பண் பண்ணி அவ்வளோ பேரும் பேங்க்ரப்டாக ஒரு பெரிய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்தது அது பிரித்தானியாவின் தாக்கியது நீங்கள் இப்பொழுது வரக்கூடிய சரித்திர புத்தகங்களை வாதித்தீர்கள் என்றால் தெரியும் இங்கு கோர்டன் பிரான் அப்பொழுது சான்சலராக இருந்தார் அவர் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார் அவர் அதை சரியாக கையாண்டிருந்தார் ஆனாலும் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய டேவிட் கேமரா அந்த நேரத்தில் எலெக்ஷன் டைமில் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னில் மக்களுக்கு சொன்னார் இவர்கள் அதாவது தொழிற்கட்சி இந்த நாட்டை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டது என்று சொல்லி அவர் உண்மையாகவே பிஆரில் வேலை கட்டிக்காரன் என்றபடியால் ஆக்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிவிட்டார் இந்த தொழிற்கட்சி இதனை பிழையாக பாவித்து விட்டது அவர்கள் உள்ள காசு எல்லாத்தையும் செலவழித்துட்டார்கள் பிள்ளையாக செலவழிச்சுட்டார்கள் என்று ஆனால் உண்மையாக என்ன நடந்தது என்றால் இந்த லேபர் பார்ட்டி வந்ததன் பெண் தான் என்ஹெச்எஸ் எவ்வளவோ இம்ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருந்தது பலருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் இருந்தது 
பல கவுன்சிலர்கள் முன்னேற்றப்பட்டிருந்தது எல்லாம் செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் இவர்கள் அப்படி சொல்லி இந்த அரசாங்கத்துக்கு வந்தவர்கள் முதல் ஐந்து வருடமும் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு கூட்ட அரசாங்கமாக இருந்தது லிபரல் டெமோக்ரட்டுடன் எல்லா எல்லாத்தையும் நாங்கள் சரிப்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லி இந்த வெட்டுகளை கொண்டு வந்திருந்தார்கள் இப்பொழுது அதை விட மோசம் என்னவென்றால் கடந்த இரண்டரை வருடங்களாக எல்லாத்தையும் கைவிட்டு விட்டு இந்த பார்ட்டியின் அதாவது கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியின் உரிமையை காப்பாற்றுவதற்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை எல்லாத்தையும் கைவிட்டு அதிலே மாத்திரம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் பாரதூரமான குற்றம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இது இந்த இந்த பிரச்சனை இந்த தொழிலாளர் கட்சியினுடைய ஒரு வீழ்ச்சி என்று சொல்லப்படுகின்றது அது நீங்கள் மறக்கலாம் ஆனால் அதற்கு காரணம் டோனி பிளேயருடைய சில முடிவுகள் தான் அவர் மக்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் போருக்கு ஈராக் மீதான போருக்கு சென்றது போன்ற பல்வேறு விடயங்களை சொல்கின்றார்கள் அதை நீங்கள் அவர் பார்க்கணும் ஆம் எப்பொழுதும் எந்த விடயத்திலும் ஒரு அலுவல் நடந்தால் பிறகுட்டு அதை பற்றி குறை சொல்வது வலு சுலபம் ஆம் நீங்கள் சொன்னது போல் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஜெரிமி கோபின் அவர்கள் அப்பொழுது இராக்குக்கு டோனி பிளேயர் படை அனுப்பிய போது அதனை எதிர்த்து ஆல்மோஸ்ட் டூ மில்லியன் பீப்புள் மார்க் பண்ண போது அதனை தலைமை தாங்கி அதுக்கு ஸ்பீச் கொடுத்தது ஜெரிமி கோபின் தான் ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் எல்லாருடைய ஒரு பிள்ளையான அபிப்பிராயம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மேஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு கதை வந்தபடியால் தான் டோனி பிள்ளையார் அப்படி செய்தார் என்று அவர் இப்பொழுதும் குறிப்பிடுகின்றார் அதனை அவர் இன்னும் மறக்கவில்லை நான் இப்பொழுதும் இன்றைக்கும் அப்படி ஒரு நிலை வந்தால் நான் பிரதமராக இருந்தால் அப்படித்தான் செய்வேன் என்று அடம் பிடிக்கின்றார் எனவே அப்படியான முடிவுகளை நாங்கள் காலம் கடந்த பின் அனலைஸ் பண்ணுவதில் பிரயோசனம் இல்லை அந்த காரணத்துக்காகத்தான் தொழிற்கட்சி அதிலே ஒரு நல்ல பாடம் படித்திருந்தது அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் சிரியாவிலே போய் நாங்கள் படையை அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லபோது அப்பொழுது தலைவராக இருந்த மிலபேண்டவர்கள் அதை எதிர்த்து வாக்களித்து அதை செல்லவிடவில்லை அப்படி அந்த முன்னம்பிட்ட பிழைகளை வைத்து பாடம் கேட்பது முக்கியம் என்பதுக்கு தொழிற்கட்சி ஒரு நல்ல பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு அது ஒரு காரணமாக இருந்தா இல்லை பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கவில்லை ஆனாலும் இப்பொழுது நடப்பது போல அந்த நடப்பது போல அந்த நேரத்திலே அந்த தொழிற்கட்சியின் அட்டென்ஷன் முழுக்க ஓரில் போயிட்டுது அதை விட காசு செலவு போயிட்டுது எனவே எப்பொழுதும் போரண்டு வந்தால் அதுக்கு ஒரு ஒரு டேமேஜ் இருக்கத்தான் செய்கின்றது இந்த இனப்படுகொலைக்கு நீதிவண்டி மக்கள் தமிழ் மக்களுடைய பயணம் தொடர்பாக நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் இன்றைய இந்த பிரித்தானிய அரசியல் சூழ்நிலையானது எமது மக்கள் தமிழ் மக்களுடைய விடயத்தில் எவ்வாறான ஒரு சாதக பாதக தன்மைகளை கொண்டிருக்கின்றது என்பதையும் புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழும் மக்களுக்கு அது எவ்வாறு எவ்வாறு அதன் தாக்கம் இருக்கப்போகின்றது என்பது பற்றி நாங்கள் தொடர்ந்து பேச இருக்கின்றோம் ஐபிசி தமிழின் அக்னி பார்வை நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளையின் பின்னர் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் இடைவேளையினை தொடர்ந்து ஐபிசி தமிழின் அக்னி பேர நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் இன்றைய பிரித்தானியா சூழ்நிலையில் இடம்பெற்றுக் கொண்ட விடயங்கள் அதன் மீதுள்ள கேள்விகளுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் விடைகாணும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது அமைந்திருக்கின்றது தமிழ் ஃபோ லேபர் உடைய சேர்மன் திரு சென் கந்தே அவர்களும் உடன் இணைந்திருக்கின்றார் முக்கியமாக சென் நீங்கள் தொடர்ந்து பல காலமாக இதில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இலங்கை தமிழர்கள் இலங்கை முகமது மக்களுடைய இந்த விடயத்தில் இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த அரசியல் சூழ்நிலை எவ்வாறு இருக்க போகின்றது ஆம் நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல் இந்த பிரெக்சிட் என்பது தமிழ் மக்களுக்கு மிகவும் பா பாதகமாக இருக்கப் போகின்றது அந்த பிரெக்சிட்டுக்குரிய ரெஃபரண்டம் நடந்த போது நாங்கள் பல குறுக்கிடுக்கு மாதிரி நீங்கள் பாதகம் என்று சொல்வது புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கா அல்லது தாயகத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கா புலம்பெயர்ந்து இருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் தாயகத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கும் பாதகமானது ஏன் என்பதை இப்பொழுது மிக சுருக்கமாக சொல்லுகின்றேன் ரெஃபரண்டம் நடந்தபோது நான் பல தொழிற்காட்சி தொலைக்காட்சிகளிலும் ரேடியோவிலும் போய் சொன்னிருந்தேன் ஒரு உதாரணத்தை மாத்திரம் குறிப்பிடுகின்றேன் நாங்கள் இயூவில் இருந்தபடியால் தான் இப் தமிழ் மக்கள் பலர் இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள் பலர் இங்கு வரக்கூடியதாக இருந்தது அவர்கள் இங்கு வந்ததன் முக்கிய நோக்கம் அவர்களுடைய பிள்ளைகளை ஆங்கிலத்தில் படிப்பித்து நல்லா வர வைப்பது ஏனெனில் இன்னொரு ஃப்யூச்சரில் இலங்கையில் ஒரு சுமூகமான நிலை வந்தால் அவர்கள் திரும்பி போய் அங்கே வேலை செய்வதற்கு எல்லாத்துக்கும் உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் படைத்திருந்தால் ஆனால் உதாரணம் என்னவென்றால் இப்பொழுது ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் பிள்ளைகள் யூரோப்பிலிருந்து இங்கு வந்து படித்து டாக்டர் ஆம் இன்ஜினியர் ஆகும் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆகும் வந்திருக்கின்றார்கள் நல்ல நிலைகள் இருக்கின்றார்கள் இந்த பிரெக்சிட் வந்து அதுக்குரிய 
ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்கள் வந்தால் அப்படியான ஒரு நிலைமை தொடர மாட்டாது அது மிகவும் பாதுகமாக பாதகமானது அதனால் தான் அந்த நேரத்தில் நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அந்த ஒரு நன்மைக்காக ஆவது நாங்கள் இந்த பிரெக்சிட்டை எதிர்த்திருக்க வேண்டும் என்று அது ஒன்று இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை பொறுத்தது ரெண்டாவது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் நாங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோரன் அண்ட் கமன்வெல்த் ஆஃபீஸ் அப்படியான ஆக்களுடன் கதைக்கும் போது இயூவில் அதாவது யூரோப்பியன் யூனியனில் ஏதாவது ஒரு நிலைமை இலங்கையை பற்றி வந்தால் அவர்கள் உடனே பிரித்தானியாவை தான் நாடுவார்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னவென்றால் இஎஸ்பி ப்ளஸ் அதாவது அந்த வரிச்சலிகையை கொடுப்பதா நிப்பாட்டுவதா என்று டிசிஷன் எடுப்பதற்கு அவர்கள் அந்த முழு பொறுப்பையும் பிரித்தானியாவிடம் வழங்கியிருந்தார்கள் ஏனெனில் எனக்கு நல்லாக தெரியும் அந்த நேரத்தில் ஜிஎஸ்பி ப்ளஸை நிப்பாட்டும் போது அதற்கு அந்த இயூவுக்கு தலைவராக இருந்தது ஸ்பானிஷ் ஸ்பெயின் அந்த ஸ்பெயின் நாட்டுக்காரர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய கலனியாக இருந்தபடி அல்சுவலங்கா உங்களுக்கு தான் அதை பற்றி தெரியும் எனவே நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இவர்களுடைய அப்பொழுது தொழிற்கட்சி தான் அரசாங்கத்தில் இருந்தது அவர்கள் அட்வைஸ் பண்ணார்கள் இவர்களுடைய வரி சலுகையை நிப்பாட்ட வேணும் என்று அவர்கள் நிப்பாட்டியிருந்தார்கள் எனவே தான் எப்பொழுதும் நாங்கள் இந்த இருபத்தேழு நாடுகளுடன் ஒரு பங்காக இருந்தால் ஃபியூச்சரில் ஒரு பொருளாதார தடையை கொண்டு வருவதற்கோ நாங்கள் அந்த கிளப்பில் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு உதவியாக இருந்தது முன்முனைகளில் நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருப்பது பத்து வருடம் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்கள் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றது முள்ளி வாய்க்கால் இடம்பெற்று எவ்வளவு தூரம் ஒரு நம்பிக்கை அளவுக்கு எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் முன்னேறி இருக்கின்றீர்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் இப்படியாக அனைத்து கட்சிகளும் தொடர்ந்து வேலை செய்தபடியால் தான் இன்றைக்கும் இந்த எங்களுடைய இன அழிப்பு சம்பந்தமான அந்த விடயம் அஜெண்டாவில் இருக்கின்றது ஆனால் அதனை விட நாங்கள் பெட்டராக செய்திருக்கலாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஏன் நாங்கள் செய்யவில்லை என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்திலே எங்களுடைய பிரச்சனை ஓர் முடிந்ததும் வேறு வேறு பிரச்சனைகள் வந்தவுடனே அரசாங்கங்கள் அங்கங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் உதாரணமாக லிபியன் பிரச்சனையோ சிரியன் பிரச்சனையோ அதிலே போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரையில் இப்பொழுது முன்னன் நடந்தது மாதிரி கில்லிங்ஸ் இப்பொழுது இல்லை இதற்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தை மூலம் ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி கதைக்கிறார்களே ஒழிய அதை ஒரு திடகாத்திரமாக விவேகமாக செய்யவில்லை அதற்கு நாங்கள் தமிழ் மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒன்று கூடி அதற்காக போராட வேண்டும் ஒரு உதாரணத்தை குறிப்பிடுகிறேன் அண்மை காலத்தில் பழையபடி இந்த இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு ஜிஎஸ்பி ப்ளஸ்ஸை அவர்கள் கொடுத்து விட்டார்கள் ஏன் தடுத்து நிறுத்த முடியாமல் ஆம் நீங்கள் ஒரு நல்ல கேள்வியை கேட்டிருந்தீர்கள் அங்கே என்ன நடந்தவென்றால் இப்படியாக அவர்கள் கொடுக்க போகிறார்கள் என்று அறிந்தவுடன் நாங்கள் தொழிற்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய எம்இபி மேரை தொடர்பு கொண்டு கதைத்திருந்தோம் கதைத்த போது அவர்கள் எங்களுக்கு ஆதரவாக தங்களுடன் இருக்கக்கூடிய தோழமை கட்சிகள் அனைத்தையும் அதற்கு எதிராக வாக்களிக்க வைத்தார்கள் ஆனால் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய திரேசாமையனுடைய கட்சி அதற்கு ஆதரவாகத்தான் வாக்களித்திருந்தது அது மாத்திரமில்லை அவர்கள் தங்களுடைய தோழமை கட்சியிலையும் அதற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்குமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இதில் முக்கிய பிரச்சனை என்னவென்றால் அன்போர்ச்சுனேட்லி அதாவது துரதிர்ஷ்ட வசமாக எங்களுடைய டிஎன்ஏ தமிழ் நேஷனல் அலையன்ஸும் இவர்களுக்கு அதாவது வெளிநாட்டிலே இருக்கக்கூடிய ராஜதந்திரிகளுக்கும் இயூக்கும் ஒரு பூட்டி அறையினிலே சொல்லி இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் அந்த ஜிஎஸ்பி ப்ளஸ் அவர்களுக்கு கொடுக்குறது நல்லம் என்று சொல்லி குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அதை எனக்கு தொழிற்கட்சியினர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இல்லை அவ்வாறான ஒரு சம் இது ஒரு குற்றச்சாட்டாக வைக்கப்பட்டிருந்தது ஸ்ரீதரன் வந்திருந்தார் என்று கூட ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது இவ்வாறு ஒரு சம்பவம் உண்மையாக நடைபெற்றது ஆம் என்ன நடந்தவென்றால் நான் குறிப்பிட்டது போல் இப்படி இந்த ஜிஎஸ்பி ப்ளஸ் சம்பந்தமாக நாங்கள் தூக்க போகிறோம் என்று தெரிந்த உடனே டேவிட் மார்டின் என்று ஒரு எம்இபி இருக்கிறார் ஸ்காட்லேண்டில் அவர் தான் அந்த இதுக்குரிய கமிட்டின்ற தலைவர் அவரே நாங்கள் ஸ்காட்லேண்டில் போய் மீட் பண்ண போது அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் உங்களுடைய டிஎன்ஏ எங்களுக்கு சொல்லுகின்றது இந்த ஜிஎஸ்பி ப்ளாஸால் தமிழ் மக்களுக்கு அதிகமான நன்மை இருக்கிறது எனவே நீங்கள் கொடுக்கலாம் என்று சொல்லியிருந்தார் என்று அப்பொழுது நான் குறிப்பிட்ட ஒரு டிஎன்ஏ முக்கியஸ்தருக்கு ஒரு மின்னஞ்சலை அனுப்பியிருந்தேன் இப்படி நாங்கள் ஓல்தவே ஸ்காட்லேண்டுக்கு போக அவர்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள் உண்மைதானா என்று அவர்கள் சொன்னார்களாம் நாங்கள் சிங்கள மக்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக ஏதாவது தாக்கம் வரும் என்றால் நாங்கள் அதனை ஆதரவில் இல்லை என்று என்னட்ட அந்த இமெயில் பதவி இன்னும் இருக்கின்றது எனவே என்ன முக்கிய சார் என்ன சுமந்திரன் ஆம் அதாராக இருந்தாலும் முக்கிய தர் ஒருவர் அப்படி சொல்லியிருந்தார் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை என்றால் அதால் தான் இந்த புலம்பெயர் மக்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளையும் 
ஒன்றுபடுத்தி வேலை செய்வது முக்கியம் இல்லை என்றால் நாங்கள் மினக்கட்டு இங்கே போய் ஒன்றை சொல்ல அவர்கள் இன்னொன்றை சொல்கிறார்கள் அங்கே அது ஒரு மிக மிக ஒரு பாதகமான விளைவு எங்களுக்கு தருகின்றது அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் சொன்னது போல் டிஎன்ஏ வெளிநாடுகளில் ஒன்றை சொல்வார்கள் கலம்பில் இன்னொன்று சொல்வார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் பேட்டிக்கலோவில் இன்னொன்று சொல்வார்கள் அதை அவர்கள் நிறுத்தி நேர்மையாக வேலை செய்வார்களா இருந்தால்தான் அட்லீஸ்ட் பத்து வருடங்கள் ஆக போகின்றது இந்த மேயில் அதுக்கு முதல் ஒரு ஒரு உருப்படியான ஒரு ஒரு செயலை நாங்கள் செய்யலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நிச்சயமாக முக்கியமாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இந்த போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் தொழிலாளர் கட்சி தான் ஆட்சியில் இருந்தது அவர்கள் கூட தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் மக்களுடைய இந்த போரை நிறுத்துவதற்கு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை அல்லது உண்மையாக முழுமூச்சாக அவர்கள் இயங்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு இன்றும் வைக்கப்படுகின்றது இதற்கு நீங்கள் நீண்ட காலம் பதிலளித்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கின்றேன் ஆனால் இன்று கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கம் வந்து இன்னும் டேவிட் கேமரன் அங்கு சென்று அங்கிருந்த ஒரு குரலை பதிவு செய்தார் போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் இருந்தாலும் இந்த மக்களுடைய பிரச்சனையில் கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் தொழிலாளர் கட்சியாக இருக்கட்டும் என்ன மாதிரியான நிலைப்பா அதாவது இனப்படுகொலை அங்கு நடந்தது தான் என்று அவர்கள் முதல் ஆதரி அதுக்கான அக்செப்டன்ஸை கொடுத்துருக்கின்றார்கள் ஆ நீங்கள் ஒரு நல்ல கேள்வியை கேட்டிருந்தீர்கள் நடேசன் இது முக்கியமான கேள்வி அண்மை காலத்தில் அதாவது டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீன் இந்த மே நடந்த இனப்படுகொலை சம்பந்தமாக ஞாபகர்த்தமாக நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு கூடலை வைத்திருந்தோம் அங்கு வந்த ஜெர்மி கோபின் எங்களுடைய தலைவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் என்னவென்றால் அங்கு நடந்தது இனப்படுகொலை அது மாத்திரமில்லை நான் இந்த இண்டிபெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷனை ஆதரிக்கிறேன் அதை விட முக்கியம் என்னென்றால் தமிழர்களுக்கு ஆன செல் டிட்டர்மினேஷன் அதாவது அவர்களுடைய செல் டிட்டர்மினேஷனை தான் முழுமையாக ஆதரிக்கின்றேன் சுய நிர்ணய உரிமையை நான் ஆதரிக்கின்றேன் லேவ பார்ட்டி ஆட்சிக்கு வந்தால் நான் கட்டாயம் அதற்காக பாடுபடுவேன் அது மாத்திரமல்லாமல் நாலு விடயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார் இப்போ நான் சொன்ன நாலு விடயங்களையும் தங்களுடைய மேனிஃபெஸ்டோவில் போடுவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் அதுதான் உண்மை அதை விட நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் தொழிற்கட்சி காலத்தில் தான் இந்த ஓர் நடந்தது அதில் உண்மை இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸில் இருந்து தான் பொலிட்டிக்கலி நாங்கள் ஒர்க் பண்ண துவங்கி வி கொட்டம் ஒன் போர்ட் அந்த சரியான இக்கட்டான நிலையிலே டேவிட் மிலபேண்ட் அப்பொழுது எங்களுடைய ஃபோரன் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடியவர் ஃப்ரான்ஸிலே இருந்த ஃபோரன் செக்ரட்டரி அவர்களையும் அழைத்து கொண்டு நேரே அங்கே சென்றிருந்தார் மிக காலசாரமான விவாதங்கள் அங்கு நடந்தது அவர்களுடைய குடும்பாவிய அங்கே எரித்தார்கள் கோல்டன் ப்ரௌனுடையும் டேவிட் மிலபேண்டே அவர்கள் மிகவும் பாடுபட்டார்கள் அதை விட நாங்கள் தமிழர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து ரெண்டாயிரத்து பத்து வரையும் அதாவது தொழிற்கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும் வரையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரதம மந்திரியோ ஃபோரன் செக்ரட்டரியோ பல தடவைகள் எண்ண அள அளவுக்கு மிகுதாக சந்தித்திருந்தார்கள் ஆனால் உங்களுக்கும் இந்த நேயர்களுக்கும் சொல்லி வைக்கின்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலிருந்து கோலிஷன் கவர்மெண்ட் துவக்கம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி வரையும் இதுவரை ஒரு முறையாவது நாங்கள் இங்கத்தே வெளியுறவு அமைச்சரை அதாவது ஃபோரன் செக்ரட்டரியை காண முடியவில்லை ஒரே ஒரு முறை நாங்கள் டேவிட் கேமரனை போய் கண்டிருந்தோம் நானும் அங்கு சென்றிருந்தேன் முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் டே அப்பொழுது இருந்த எட் மிலபேன் என்று எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தவர் மிகவும் பாரதூரமாக குற்றம் சாட்டி இருந்தார் இந்த தேவிர் கமரன் அங்கே போகக்கூடாது அது மிக பிள்ளையானது என்று அதனை கவுண்டப் பண்ணுவதற்காக அவர்கள் எங்களை அழைத்து கதைத்திருந்தார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அனைத்து தமிழர்களும் டேவிட் கமரனிடம் இருந்து ஒரு வாக்குறுதி எடுத்திருந்தோம் அதாவது இந்த கன்சர்வேட்டிவ் அரசாங்கம் இண்டிபெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இன்கொயரியை சப்போர்ட் பண்ணும் என்று அது ஒரு நல்லபடியாக நடந்தது உண்மைதான் எனினும் நீங்கள் குறிப்பிடப்படுவது போல் அல்லாமல் தொழிற்கட்சி ஓல்வேஸ் தமிழர்களுக்காக பாதுவிட்டது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஜெர்மி கோபின் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பதாம் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து எவ்ரி தமிழ் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வந்திருந்தார் அவர் டோட்டலாக எங்களுக்காக பாடுபடுவார் என்பதில் எந்த ஆய்வு எண்பத்தி மூன்று இனக்கலவரத்தின் போது இலங்கைக்கு சென்று ஒரு ரிப்போர்ட்டையுமே அவர் கொடுத்திருந்ததை நாங்கள் கொடுத்திருந்தார் மாத்திரமில்லை அதை அவர் அந்த நான் குறிப்பிட்ட மீட்டிங்கிலே குறிப்பிட்டிருந்தார் தான் ஜே ஆர் ஜெயவத்னாவை கண்டதாகவும் அவரை மீட் பண்ண போது அவர் கேட்டிருந்தாராம் ஜெயவத்னா கேட்டாராம் இந்த ஜெர்மி கோப்பினை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் ஜெர்மி சொன்னியிருந்தார் நீங்கள் ஒன்றை ஒன்று செய்ய வேணும் அதாவது இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட் அதை அதாவது அந்த தமிழில் குறிப்பிடுவது பயங்கரவாத பயங்கரவாத சடை சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார் அவர் சொன்னால் நான் அப்பொழுது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் அவருக்கு சொல்லியிருந்தேன் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆ
இருக்கத்தான் செய்கின்றது இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கிறதுன்றும் எனவே தான் சமன்லாய் எருமி கோவின் ஆட்சிக்கு வந்தால் அது தமிழர்களுக்கு மிக மிக சாதகமாக அமையும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை மக்கள் ஆனால் நீங்கள் அரசியல் ரீதியான அரசியல் ரீதியாக இயங்குபவர்கள் இந்த விடயங்களை மிக தெளிவாகவும் மிக ஆழமாகவும் பா பார்த்து கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் பொதுமக்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது விட்டு ஜெரமிர் கோபின் நேரடியாக சென்று இவ்வாறான ஒரு கருத்தினை யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து சொல்லியிருந்தார் அவர் சென்ற பின்னருடைய கட்சி அதற்கான இந்த முயற்சியிலும் எடுக்கவில்லை இன்று ஜெரமி கோபின் இவ்வாறான பல விடயங்களை சொல்கின்றார் இவரும் போய்விட்டால் இவருடைய கட்சி எங்களுக்கு பெரிதளவு ஆதரவாக இருக்க போதில்லை யார் இவர்கள் தங்களுடைய நலன்கள் நலன்களுக்காக வாக்குகளுக்காக தான் இவ்வாறு சொல்கின்றார்கள் என்று ஒன்றொரு என்று என்று ரீதியில் தான் மக்கள் இன்று வெறுப்படைந்து பார்க்கின்றார் அந்த விடயங்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்டது உண்மை அதில் சரியான உண்மை இருக்கின்றது என்னை பொறுத்த வரையில் எருமி கோபின் என்பவர் ஒரு நியாயமான நீதியான மனிதர் அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் கடந்த பொது தேர்தலில் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரித்தானிய மக்களும் முழு அநேகமானவர்கள் அவருக்காகத்தான் வாக்களித்திருந்தார்கள் அது எல்லாருக்குமே ஒரு அதிசயமாக இருந்தது இன்றும் அவர் பதவி வந்ததுக்காக தான் சொன்ன கொள்கைகளை விட்டு போவார் என்பதற்கு எந்த அறிகுறியும் இல்லை இன்னும் ஒரு முக்கியம் என்னவென்றால் நாங்கள் தொழிற்கட்சி சம்பந்தமாக பாராளுமன்றத்தில் கூடும்போது ஜெரிமி கோவின் தனியாக வருவதில்லை அவருடன் சேர்ந்து ஷடோ சான்சில் வருவார் ஜோன் மெக்டோனால் அவர்கள் அதை விட ஷடோ ஃபோரன் செக்ரட்டரி வருவார் எம்எல் தோன்பரி அவர்கள் இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் செக்ரட்டரி வருவார்கள் எனவே இது அவருடைய தனி கொள்கை மாத்திரமில்லை அனைத்து ஃப்ரண்ட் பெஞ்ச் ஆக்களும் இதனை ஆதரிக்கிறார்கள் தொழிற்கட்சி ஆஸ் அ பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஆதரிக்கின்றார்கள் இந்த யூகேலேயே ஒரே ஒரு கட்சி இந்த தமிழர்களுக்கு சுயநன்மை வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு இண்டிபெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இன்கொயரி அங்கே வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை ஒரு கட்சி மாநாட்டில் கொண்டு வந்ததென்றால் தொழிற்கட்சி ஒன்று தான் செய்திருந்தது எனவே நாங்கள் அவர்களை நம்பி அவர்களுடன் வேலை செய்வது முக்கியம் என்ற ஒரு காரணத்தினால் தான் நாங்கள் அவருடன் வேலை செய்கின்றோம் நிச்சயமாக அதாவது தொழிற்கட்சி இந்த பிரக்சிட் வாக்கெடுப்பு நடந்ததுக்கு பின்னர் தொழிற்கட்சியின் தலைவரை அகற்றுவதற்கான முயற்சி கூட தொழிற்கட்சிகள் எடுக்கப்பட்டது மக்களுடைய பெருமளவான சாதாரண உறுப்பினர்களும் மக்களுடைய ஆதரவின் அடிப்படையில் தான் அவர் மீண்டும் தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டார் அந்த ஒரு பயமும் கூட மக்களுக்கு இருக்கின்றது அதாவது பாராளுமன்ற தொழிற்கட்சி இவருக்கு எதிராக இருக்கின்றது என்ற ஒரு பயமும் மக்கள் மக்களிடையே இருக்கின்றது இவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் கூட பாராளுமன்ற கட்சியானது இவருக்கு அதில் இருக்கிற பெரும்பான்மை இவருக்கு எதிராக இருக்கின்றது ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகின்றது இது தொடர்ந்து இன்றும் அந்த தொழிலாளர் கட்சிகள் இந்த பிரச்சனை இன்றும் தொடர்ந்து இருக்கின்றது ஆம் நான் முன்னேற் குறிப்பிடுத்தினேன் அந்த அந்த அழுத்தம் இப்பொழுது குறைந்து கொண்டு வருகின்றது இப்படி ஒரு தேர்தல் வந்து அவர் பிரதம மந்திரியாக வருவாராக இருந்தால் நான் நினைக்கிறேன் மெட்ட எம்பிமாரும் அவர்களுடன் சாதகமாகத்தான் இருப்பார்கள் ஒன்று அதை விட முக்கியம் தமிழர்களை பொறுத்த வரையில் இந்த தமிழ் மக்களுக்கு அழைக்கப்பட்ட அநீதிகளையும் அங்கு நடந்த போர்க்குற்றங்களையும் இந்த ஜனசைடையும் இன்டர்நேஷ்னல் இன்கொயரி வைக்க வேண்டும் என்பதில் அனைத்து லேபர் பார்ட்டி எம்பிமாரும் ஆதரிக்க ஆதரிக்கின்றார்கள் இதில் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு இவ்வாறு இருக்கலாம் என்ன நடக்கின்றது என்றால் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய சில பேக் பெஞ்சஸ் சொல்லுகிறார்கள் எஸ் நாங்கள் செய்வோம் என்று ஆனால் இதுவரையும் ஒரு அமைச்சர் கூடி அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூடவில்லை இல்லை அவர்கள் பார்ட்டிக்கு தானே லோ இல்லை பார்ட்டியுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அவர்கள் இருக்க போகிறோம் தனிப்பட்ட ரீதியில் அவர்களுக்கு என்ன கருத்து இருந்தாலும் ஒரு பார்ட்டியாக ஒரு கட்சியாக அவர்கள் என்ன நிலைப்பாடு வைத்து அவர்கள் என்னை பொறுத்த வரையில் எதையும் வெளியால் சொல்கிறார்கள் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் பொங்கல் வந்தால் பொங்கலுக்கு வாழ்த்து செய்தி கொடுப்பார்கள் பிரதான் மந்திரி அதிலே வந்து தமிழ் மக்கள் எவ்வளவு உதவி செய்கிறார்கள் இந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் அங்கே அவர் அங்கு நடந்த அநீதியை பற்றி குறிக்கவில்லை எதையும் சொல்லவில்லை அதே நேரம் நீங்கள் ஜெரிமி கோவின் அல்லது பழைய லேபர் லீடர்ஸ் கொடுத்த செய்திகளை பார்த்திருந்தார் ஓல்வேஸ் அதை ஞாபகப்படுத்துவார்கள் எனவே இது எங்களுடைய கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டிக்கு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய தமிழ் அன்பர்கள் தான் அதனை அவர்களுக்கு வலியுறுத்த வேண்டும் எங்களுக்கு என்னுடைய அடுத்த கேள்வி அதாவது தான் இருக்கு என்றால் நீண்ட ஒரு வரலாறு இருக்கின்றது தமிழ் மக்கள் வந்து எப்போதுமே ஜெரமி கோவின் மின்னிக்க வேண்டும் தொழிலாளர் கட்சி தான் ஆதரவாக இருப்பவர்கள் கடந்த தேர்தலில் கூட ஊடக மக்களிடம் கருத்துக்களை கேட்டபோது சில மக்களுக்கு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி என்ற கட்சி இருப்பது தமிழ் மக்களுக்கு தெரியவில்லை அவர்களுக்கு தொழிலாளர் கட்சி தெரியாமல் இருப்பது அவ்வாறு இருப்ப இது அவ்வாறு இருக்கும் ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்கான ஒரு குழுமமாக தமிழ் போ கன்சர்வேட்டிவ் இயங்குவது ஒரு சரியான விடயமாக நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் ஆம் நான் சரியான விடயமாக தான்
உண்மையாக இது ஒரு கட்சிக்குரிய விடயம் அல்ல நான் அதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் அதனால் தான் எவ்ரி டைம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் நாங்கள் இதை எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று ஆனால் என்ன நடக்குது என்றால் நீங்கள் இப்போ ஓல்ட் பார்ட்டி பார்லிமெண்ட்ரி குரூப் ஃபார் தமிழ்ஸை பார்த்தீங்க என்றால் அதில் மெம்பர்ஸாக இருப்பவர்கள் எண்பது வீதமானவர்கள் தொழிற்கட்சி எம்பிமார் வில்லங்கத்துக்கு கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவ் வாக்கில் பிடித்தர வேணும் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லிபரல் டெமோக்ரட்டில் எட்டு பேர் தான் இருக்கின்றார்கள் எனவே அங்கே பெரிய இது இல்லை எனவே தான் தொழிற்கட்சி ஒரு நேச்சுரல் பார்ட்டி எங்களுடைய விடயங்கள் மாத்திரமில்லை உலகத்தில் எங்கெங்கு தாழ்த்தப்பட்ட அல்லது அநியாயம் உழைக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கெங்கெல்லாம் அவர்கள் ஆதரவிப்பார்கள் பலஸ்தீனியன் இஷ்யூ எடுத்தீங்க என்றால் தொழிற்கட்சியின் ஜெரிமி கோவினும் நூறு வீத ஆதரவை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி கொடுப்பதனால் தான் அவர்கள் இப்பொழுது கிட்டடி காலங்களில் பல இடைஞ்சல்களை சந்தித்திருந்தார்கள் எனவே தான் தமிழ் மக்கள் தொழிற்கட்சியை ஆதரிப்பது என்பது ஒரு இயற்கை ஏனெனில் நாங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி தொழிற்கட்சியாக்கள் பொங்கலுக்கும் வருடப்பிறப்புக்கும் வந்து வாழ்த்து செய்து கூறுவதை விட எங்களுடைய இஷ்யூவை கதைப்பதிலும் அதற்கு ஏதாவது செய்வதிலும் முனைந்து நிற்கின்றார்கள் எனவே அது நேச்சுரல் ஆனாலும் இந்த இஷ்யூவுக்கு எங்களுக்கு க்ரஸ் பார்ட்டி தேவை என்றபடியால் எஸ் தமிழ் ஃபோர் கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் தமிழ் ஃபோர் லிபரல் டெமோக்ரட் இருப்பது நல்லது என்று தான் நான் கருதுகிறேன் தமிழ் ஃபோர் கன்சர்வேட்டிவ் வந்து தேர்தல் நேரத்தில் என்ன சொல்வது ஜெரமி கோபின் மீதான மிக வெறுப்பான பிரச்சாரங்களை கூட அவர்களுடைய வலைத்தளங்களில் அவர்களுடைய மோநூல் தளங்களில் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்திருக்கிறது நீங்கள் தமிழ் ஃபோர் லேபர் இது ஒரு க்ரஸ் பார்ட்டி ஒரு க்ரஸ் பார்ட்டி வேலையாக நீங்கள் சொல்கின்றீர்கள் ஆனால் இவ்வாறான வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை அவர் ஒரு தீவிரவாதியாக சித்தரித்து பத்திரிகைகளில் வந்த விடயங்களை எடுத்து த தமிழ் மக்களிடைய பகிரும் பொழுது இது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு ஒரு விடயமாக கொண்டு வரப்படாதா ஆம் நானும் அதை கேள்விப்பட்டிருந்தேன் அது உண்மையாக எங்களுக்கு சாதகமாகத்தான் இருந்தது ஏனெனில் இவர்கள் இப்படி கேவலமாக ஒருத்தனை அட்டாக் பண்ணும்போது தமிழ் மக்களுக்கு ஜெர்மி கோபினை தெரியும் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டால் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றிலிருந்து நடந்த அத்தனை தமிழ் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் கேட்காமலே வந்திருப்பார் மாவீரத்தினம் எக்ஸல் நடக்கும்போது எவ்ரி மாவீர தினத்துக்கும் வந்து அங்கு உரையாற்றி இருக்கின்றார் எனவே இப்படி ஒரு அபாத்தமான குற்றச்சாட்டை போடும்போது தமிழ் மக்களுக்கு தெரியும் இது பொய்யானது என்று அது மாத்திரமில்லாமல் அன்று எலெக்ஷனில் என்று அவர்கள் வெளிக்கிட்டு போய் கட்டாயம் தொழிற்கட்சிக்கு தான் வாக்களித்திருப்பார்கள் எனவே தான் அப்படியான வேலைகளை நிப்பாட்டுவது கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நிச்சயமா முக்கியமாக இன்று பேசப்படும் இந்த விடயம் வந்து இமிகிரேஷன் பிரக்சிட் தொடர்பாகவும் அல்லது இன்று இருக்கும் இமிகிரேஷன் பொலிசி பொலிசி தொடர்பாகவும் சில கேள்விகள் இருக்கின்றன முக்கியமாக இந்த பிரக்சிட்டை பற்றி நீங்கள் சொல்லும் பொழுது புலம்பெயர் மக்களுக்கு அது பாதகமாக இருக்கும் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் சாதாரணம் இருக்கும் மக்களிடம் பேசும் பொழுது அவர்கள் கூறும் ஒரு விடயம் என்னவாக இருக்கின்றது என்றால் வேறு நாட்டவர்கள் அதாவது ஐரோப்பியன் ஐரோப்பிய கண் நாடுகளில் இருந்து மற்றவர்கள் வராவிட்டால் எங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இங்கே அதிகரிக்கும் அதாவது காமன்வெல்த் நாடுகளில் இருப்பவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் வேலைக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்ற ரீதியில் மக்களுடைய அது சரியா பிள்ளையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவ்வ அவ்வாறான ஒரு மென ஓட்டம் மக்களிடம் காணப்படுகின்றது அதை நீங்கள் அவ்வாறு பார்க்க அது கட்டாயம் உண்மை இல்லை இந்த யூரோப்பிலிருந்து இங்கு வந்து வேலை செய்பவர்கள் பெரும்பாலும் மேனுவல் ஒர்க் செய்பவர்கள் அதாவது ரெஸ்டாரண்டில் ஒர்க் பண்ணுவார்கள் வீடு திருத்துகிற வேலைகள் செய்வார்கள் ஃபார்ம் மரக்கறைகளை கொய்வதிலும் ஆய்வதிலும் இருப்பார்கள் அப்படியான வேலையில் தான் கனவேர் செய்திருந்தார்கள் ஆனால் இன்று இன்று என்ஹெச்எஸ்லும் கூட அதிகமாக அவர்கள் வேலை செய்கின்றார்கள் வேலை செய்கின்றார்கள் ஆனால் நூறாயிரம் வேக்கன்சி இருக்கின்றது ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் யூரோப்பிலேருந்து அவர்கள் படைபடையாக வந்தபடியாகத்தான் இங்கே இருந்த மக்கள் அதனை ஃபீல் பண்ணார்கள் உலபசரன் இவர்கள் வந்து எங்களுடைய வேலை எடுக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அதனுடைய பேக்லாஷ் தான் இந்த பிரெக்சிட்டில் அப்படி ஓட் பண்ண வேண்டி வந்தது ஆனாலும் நாங்கள் அதாவது சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த பிரெக்சிட் ஆலே எங்களை நிப்பாட்டுவோம் என்று நினைக்கிறது பிள்ளையானதை நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் ஓல்ட் ஏஜ் அந்த பக்கத்திலேருந்து இங்கே வருபவர்கள் ஸ்கில் லேபரர்ஸாக தான் இருந்தார்கள் ஒன்றில் அவர்கள் நர்ஸாக ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டிருப்பார்கள் அல்லது டாக்டராக ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டிருப்பார்கள் இன்ஜினியராக இருப்பார்கள் அக்கௌண்டாக இருப்பார்கள் எனவே இன்னும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கூட போகின்றது ஏனெனில் பிரெக்சிட் நடந்தால் இனிமேலுக்கு ஒர்க் பெர்மிட்டில் தான் இங்கே ஆக்கலப்படுவாங்கள் அப்போ இவர்களை யார் குவாலிஃபைடோ அவை வருவினம் எல்லாரும் வராமல் வர்றது கஷ்டமாக இருக்கும் நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி அதாவது கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது தமிழ் ஃபோர் லேபர் நினைத்த அளவுக்கு அல்லது தேவையான அளவுக்கு ஜெர்மி கோவிலுக்கு
அதை நான் குறிப்பிட்டது போல் லேபர் பார்ட்டியை பொறுத்த வரையில் பர்டிகுலர்லி தமிழ்ஸ் ஃபோர் லேபரை பொறுத்த வரையில் எங்களுடைய கேம்பெயின் எலெக்ஷன் டைமில் மாத்திரை நடக்கிறது த்ரூ அவுட் தான் நடக்கும் அதனால் தான் நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் நீங்கள் போய் தமிழ்ஸ் ஃபோர் லேபர் ஜெர்மி கோவின் என்று கூகுள் பண்ணிடுறீங்க என்றால் தெரியும் எவ்ரி இயர் குறைந்தது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லேயும் அனைத்து ஷடோ கேபினட் ஆக்களும் வந்திருப்பார்கள் தமிழ் மக்கள் வருவார்கள் கதைப்பார்கள் போவார்கள் எலெக்ஷன் டைம் வரும்போது நாங்கள் விழுந்து அடித்து போய் தமிழ் ஆக்கள்கிட்ட எப்படி சனிக்க தேவையில்லை அல்லது இப்படி சில கிமிக்கான விஷயங்கள் செய்ய தேவையில்லை அந்த ஒரு ரீசனுக்காகத்தான் நாங்கள் நாங்கள் அமைதியாக இருக்கவில்லை நாங்கள் ஸ்டில் லீவில் கொடுப்பதற்கு உதவி செய்திருந்தோம் எங்கெங்கே லேபர் பார்ட்டி தூக்கக்கூடுமோ அந்த இடங்களில் போய் வேலை செய்திருந்தோம் இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஷிபோன் மேக்டோனா எம்பி உங்களை எல்லாேருக்கும் தெரியும் அவருடைய மெஜாரிட்டி ஆல்மோஸ்ட் முப்பதனாயிரம் ஸோ ஒரு கேள்வி இது இறுதி கேள்வியாக சுருக்கமாக கூறுங்கள் உமாகுமரன் ஏன் கடந்த தேர்தலில் நிற்கவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி மக்கள் மனதில் இருக்கின்றது இறுதி கேள்வியாக நீங்கள் எடுத்துக்கோ ஏனென்றால் அது அவருடைய பர்சனல் சாய்ஸ் என்றால் அதுக்கு முதல் கேட்ட பொழுது எல்லோரும் ஆல்மோஸ்ட் அசீவ் பண்ணியிருந்தார்கள் அவா வெல்ல போகிறான்னு சொல்லி அவா வெல்ல வில்லை என்பது கட்டாயம் அவாவுக்கு ஒரு பர்சனலான தாக்கத்தை கொடுத்திருக்கும் அவருடைய ஃபேமிலிகளுக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்டாக இருந்திருக்கும் அது அவருடைய பர்சனல் சாய்ஸ் அதற்கும் எங்களுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை மிக நெருக்கடியான நேரத்திலும் இன்று வந்து உங்களுடைய நேர்காணலை எங்களுக்கு தந்ததுக்கு நன்றி உங்களுடைய சிந்தனையான செயற்பாடுகளும் வெற்றி வர வாழ்த்துக்கள் நன்றி நடேசன் நன்றி ஐபிசி நேயர்கள் அந்த வகையில் இன்று ஐபிசி தமிழ் அக்னிப்பார நிகழ்ச்சி நிறைவடைகின்றது தொழில்நுட்பத்தில் உதவிய சாம்சன் அவர்களுடன் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் நடேசன் இது ஐபிசி தமிழின் அக்னி பார்வை தீ பரவட்டும்